，小心小心小心，好好。腰带里面还有就是嵌的就是金饰，金上面还有嵌的宝石。甘肃省祁连山挖出一座唐代砖石大墓，壁龛、彩绘漆器、镇墓兽、纯金腰带，众多文物能否揭开大墓之谜？二零一九年九月。甘肃省武威市祁连镇岔山村，当地有关部门在村北的一处小山岗上平整土地时，意外发现了一座墓葬，便立即向甘肃省有关部门报告。接到消息的文物考古部门便立即驱车赶往现场。墓葬位于海拔 2,700 米的山顶。三个多小时后，考古队员终于到达现场。考古研究者先对墓葬年代进行了判定，地下掩埋的长斜坡墓道。青砖卷成的墓室，专家推断这是唐代墓葬。那么，一座千年之久的高等级墓葬，为何要建在山顶，耗费如此多财力物力？大墓的主人又会是谁？二零一九年九月二十八日，经国家文物局批准，甘肃省文物考古研究所将组织考古队，对祁连山中的这座唐代大墓展开抢救性发掘。由于墓室最顶部已被破坏。考古队员决定借助洞口查看墓葬内保存状况。灯光在漆黑的墓室内扫过，每一处被照亮的地方都让考古队员兴奋不已。大墓并没有被盗掘过，墓室整体结构保存完整，一层厚厚的尘土覆盖着堆积的随葬品，按耐住激动的心情，考古队员对墓室情况展开了勘查。最先映入眼帘的是一口棺。覆盖在棺木上的丝绸便是棺罩，在文献中有记载，这便是荒围，大多由蚕丝纺织。这类丝织品极易被降解，很难完整保存下来，在以往的考古发掘中便很少见到。但祁连山大墓中的这座荒围保存如此之好，所有人都感到欣喜。得益于祁连山中稀薄的空气、干燥的环境以及密闭的墓室，这件荒围被完整的保存了下来。但空气的进入会使墓室内环境发生改变。经过专家讨论后，决定先对荒围进行提取。由于墓室内陪葬品较多，考古人员决定在洞口上方搭建钢架，由上至下吊于洞口内。考古队员对荒围提取十分小心，终于荒围被完整提取出。随后，在墙角厚厚的泥土下，考古队员发现了一件墓主生前所使用的物品，竟是墓主生前所佩戴的腰带。考古人员对腰带进行打包处理，经过清理后，皮质腰带的真容显露在众人眼前。一条镶金的腰带上还镶有宝石，色泽依旧亮丽。如此奢华的腰带实在难得一见。将其拼接在一起后，考古人员对其进行了测量，长度仅有一百一十四厘米。专家推断，这或许是墓主年幼时所使用的腰带。随葬幼时的物品是土玉魂的特殊丧葬形式。随后，对墓道展开了清理，沿着墓道向下不断推进，看到墓门早已倒塌。将厚重的青石搬出后，在场有人发现门下压着一块青石，这便是墓葬的墓志铭。上面雕刻有墓主人身份信息，将表面浮土扫掉后，墓志盖上清晰显现出九个大字：“大周故慕容府君墓志。”大周是武则天执政时的国号，慕容指的是古老的土玉魂，是土玉魂王族的姓氏。这也证明了这座祁连山大墓就是土玉魂王族的墓葬。现场并不具备清理条件，碍于两块木质中间部位的丝织品，考古队员决定将木质包裹，运往实验室等待开启。墓室内还会有哪些惊人的发现？小心，小心，小心！好，墓的上面是鸟金啊，鸟金啊，鸟金啊！这里面丝绸这花纹特别好看。甘肃祁连山惊现唐代砖石大墓，墓葬中随葬品数不胜数，彩绘漆器、纯金腰带，大墓主人究竟拥有怎样的身份？现场的清理工作正在有条不紊地进行。十七米的斜坡墓道已经发掘至底部，考古队员在东西两侧的墓道壁上发现了两个壁龛。二零一九年十月八日，考古队员揭开了两侧壁龛上的封门砖，在场所有人被眼前的一幕震惊了。里面放置着大量彩绘俑，色泽艳丽，形态各异。有的是骑着马，有的缓步前行，还有的则是在吹乐器。这一景象十分美妙。
。二零一九年十月十二日，考古队员在墓室前清理时，又发现一批栩栩如生的面孔。与小巧的陶俑相比，这些显得十分庞大，造型也十分独特。这是古代墓葬中特有的随葬品——镇墓俑。在他的身边还放有一具镇墓兽，凶煞的造型看上去让人心生畏惧。这类物品在墓葬中起到守护墓主灵魂、避免邪祟打扰的作用。由于自身的开裂以及墓门的挤压，这些镇墓俑早已散架。考古队员对其脱落部位进行编号，逐一拼凑，他们显现出最初的模样。随后便将其打包运送至实验室，在实验室内修复工作正在进行。历经千年时光的镇墓俑重新站立起来。随着清理的深入，考古人员再次遇到了棘手的难题：一些陶俑的躯干以及四肢关节散落在地上。在时光的变迁中，这些陶俑显得十分脆弱。提取的完整陶俑被送往甘肃省文物考古研究所，决定对陶俑进行 X 光探伤。通过仪器上显露的情况，能够看出陶俑中部有一个铁质构件，表面有细小的裂痕。大部分陶俑已无法站立。文物修复工作对陶俑展开了修复，将表面的锈迹清除后。对陶俑采取了粘粘处理，残破的奇俑被放置在特制的支架上，以一种特别的方式站立起来。考古人员发现这些陶俑所穿着的衣物富有唐代特征，从他们身上，大家看到了千年前大唐的华服弥裳。冬季的到来为祁连山披上了雪白的大衣。在墓门的正上方，考古队员看到了一幅奇怪的壁画，是一幅双层门楼图，在中原高等级唐墓中经常见到，但此刻却出现在西北地区飘雪的祁连山顶。随后映入眼帘的是墙面以及穹顶上粘连的壁画。历经千年时光，这些壁画早已被时间剥蚀、掉落一地。但从残存的壁画中，仍能看出丰腴的手和生动的媚眼，才将这些壁画完整提取出。考古队制定了提取方案，进行分片提取。这些壁画残片被分组存放于考古研究所内。经历几个月后，这些壁画被完整拼凑出，上方的图案栩栩如生，描绘着千年前的神话故事。一边是黄金饰品，一边是千年前的古老传说。这位神秘的墓主人还有哪些秘密呢？小心，小心，小心！整个车马出行的一张椅子，一直陪着陪马。甘肃祁连山意外挖出唐代大墓，墓主竟是李世民孙子。十月十三日，考古队员终于进入了主墓室，在墓主人棺椁的一侧是早已坍塌的床榻，曾经摆放在床榻上的随葬品，如今散落在地面。在墙角混杂的堆积物中，又有了新的发现。鎏金银的事件从马鞍上脱落，将其提取出后，上方的图案引起了考古人员的注意。由于散落的器物较多，考古人员将其整体提取出，送往实验室进行清理与保护。经过清洗，在现代仪器的帮助下，人们看清了上面的图案，是一只鎏金的狮子。身躯的身子这些爪子，那头、眼睛呀、啊。这样的视频还有许多，每一个上面的图案都十分逼真，组合在一起就像是一套连环画，记录着草原上捕猎的景象。在对棺床清理时，有了重大发现，一副珍贵的铁铠甲渐渐露出真容，经历千年已然腐朽，但依旧掩盖不住它曾经的威严。现场众人十分震惊，有学者的专家讲到，这是唐代墓葬所出土实物中最完整的一座铁铠甲。但对眼前这副铁甲进行提取时，新的问题接踵而至。时间不知不觉来到了深夜，考古队员小心翼翼地将塑料垫板插入铠甲下方，使铠甲与地面分离开来，随后插入一块木板。考古队员齐心协力将木板向木棺方向推去，整个过程让在场所有人都心惊胆战。随后，铁甲被提取出，放置在木箱中，送往研究室。在文物保护实验室内，考古人员正在对铁甲进行清理修复，将铁甲缝隙处的残块夹出，清理上层附着的灰尘。在完成清理后，文物修复人员面临着更加艰巨的难题，在铁甲下方粘连着纺织品。考古队员需要将铁甲一片片拆除，进行编号，后期修复还需要很长时间。但我们能够知道的是，墓主人在生前或许穿着这套铠甲征战沙场，在死后
这套铠甲就被放在棺床旁，生死相伴。在文物保护实验室内，木质的顶盖已经被揭开，文物修复人员正在对木质上铭文进行清理。墓主的身份信息就写在制文的开篇：大周，故云辉将军，守左御前卫大将军，员外至喜王。墓主人名字叫慕容志，墓志中记载他不仅是吐玉魂的贵族，他还是大唐武则天时期的将军。这位吐玉魂王族是如何成为大唐将军的？通过对墓志铭解读，大家发现慕容志的父亲名叫慕容诺和波，而他的母亲则是一位大唐公主。李世民呢，把他的女儿这个嫁给了这个吐玉魂王。就是慕容之的母亲红花公主。至此，墓主人的身份得以知晓，他是吐玉魂的王子。这一信息也让考古队员吃了一惊。他的母亲红花公主墓早在上个世纪就已被发掘，埋葬地也在祁连山路，与慕容之墓仅隔一座山。在墓志铭中，考古人员又发现了新的信息。公元前六百九十一年，这位吐玉魂王子大唐的将军因病离世。冰冷的碑文上记录着慕容志的安葬之地——大可汗陵。最终，慕容志与自己家人安葬在一处。对于祁连山大墓，你们怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。我们下期再见。